অতএব বন্ধুরা আমি আপনাদের ইতিমধ্যে দেখিয়েছি কেমনে অপটেক্স কার্ড দিয়ে একটি পলো শর্টের প্যাটার্ন করতে হয় যদি আমার আগের ভিডিওগুলো মিস করে থাকেন আই বাটনে লিংক দেওয়া থাকবে দেখে নেবেন আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি কেমনে সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড রিমুভ এবং এডিট করবেন এবং অপটেক্স কার্ড দিয়ে কিভাবে প্যাটার্ন গ্রেডিং করবেন আমি আরও দেখাতে যাচ্ছি কেমনে সুইংকেস অ্যাড করবেন এবং সেই প্যাটার্ন দিয়ে মার্কার করে কনজাম বের করবেন আর মনে রাখবেন প্রপার কনজামশন ইজ নেসেসারি টু গ্রেপ দ্য অর্ডার আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ আপনি এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন আপনার দরকার সব সফটওয়্যার রিলেটেড লার্নিং কোর্স সিরিজ আকারে তার মধ্যে থাকছে টোকা ক্যাট আপটেক্স ডেটা ল্যাপটপ সিস্টেম গার্ডবার টেকনোলজি আর ভিডিও আপনার মনের মতো না হলে আনসাবস্ক্রাইব করার অপশন তো থাকবেই সো আই থিঙ্ক নো টেনশন অ্যাট অল লেটস গ্রো ইট টুগেদার সো আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি কেমন একটি প্যাটার্ন কমপ্লিট করতে হয় অপটেক্স ডেটা দিয়ে এখন আমরা দেখব কিভাবে সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড করতে হয় সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড করতে গেলে আপনাকে যেটা করতে হবে টুলস সিম সিমে গিয়ে আপনাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে সেট বেসিক সিম এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে বাট আমরা সেট বেসিক সিমে যাওয়ার পরে এখানে আমাদের একটা পপ আপ আসবে পপ আপে আমরা জেনারেল একটা সুইং অ্যালাউন্স দেবো জেনারেল একটা সুইং অ্যালাউন্স বলতে নর্মালি সমস্ত জায়গায় আমরা এক সেন্টিমিটার করে সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড করি এখন এখানে আপনি হয়তো অনেক সময় এখানে আমার বটমে একটু বেশি লাগে অথবা স্লিপ রোলিং বা আদার্স অনেক জায়গায় একটু কম বেশি সুইং অ্যালাউন্স হয়ে থাকে বাট আমরা এখানে মেজরিটি যে অ্যালাউন্সটা মেজরিটি যে উইথটা সেটা আমরা দেবো দেওয়ার পরে বাকিগুলো আমরা এডিট করে দিই সো এখন আমরা যেহেতু জেনারেল সুইং অ্যালাউন্স এক সেন্টিমিটার হয়ে থাকে আমরা এখানে এক সেন্টিমিটার দিয়ে এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে এখন যেটা দেওয়া আছে কারেন্ট পিস অনলি কারেন্ট পিস বলতে এখানে ব্যাক পার্টটা সিলেক্ট করা আছে তার মানে এইটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সার্কেলের ভিতরে ব্যাক পার্টটা আছে তার মানে এই এখন যদি আমি ওকে করি শুধু এই এই প্যানেলটায় সুইং অ্যালাউন্সটা অ্যাড হবে লেটস ডু ইট শুধু এখানে সুইং অ্যালাউন্সটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সুইং অ্যালাউন্সটা ডট আকারে চলে এসেছে বাট এই প্যানেলে কিন্তু কোনো সুইং অ্যালাউন্স নাই ঠিক আছে এই প্যানেলে কিন্তু কোনো সুইং অ্যালাউন্স নাই এই ডট এটা হলো এটা সিলেকশন ডট সো আমরা যদি সমস্ত প্যানেলে দিতে যাই তাহলে আমরা যেটা করব টুলস সিম সেট বেস সিম এখন এখন আমরা দেখি আগে কিন্তু শুধু এই তিনটা অপশন দেখা গেছে বাট বাকিগুলা ইনভ্যালিড ছিল এখন কিন্তু অনেক কিছু এখানে ভ্যালিড হয়ে গেছে তার কারণ হলো এখন এই এটা এখানে রিসিম করা যাবে এখানে কনভার্ট সিম টু ইন্টারনাল করা যাবে এগুলো আমি ডিটেলস এ টু জেড সব কিছুই আমি দেখাবো আপকামিং ভিডিওগুলিতে যখন যেটা দরকার হবে সো সেট বেস সিম আবারও যাব যাওয়ার পরে এখানে এক দিয়ে এবার আমরা সবগুলা অল পিস অন ওয়ার্কিং এরিয়া এখন এখানে আমি আর একটা জিনিস দেখাই যদি এখান থেকে আমি একটা পিস কিবোর্ড থেকে ডিলেট চেপে এখানে উপরে উঠাই দেই এখন আমাদের এটা কি আসে সিম বেস সিম এখানে কিন্তু আমাদের এখন তিনটা অপশন আছে একটা হলো কারেন্ট পিস একটা হলো অল পিস অন ওয়ার্ক এরিয়া ওয়ার্ক এরিয়া হলো এটা ওয়ার্কিং এরিয়া হলো এটা আর এখানে অল পিস ইন দিস ফাইল তার মানে এখানে এই ওয়ার্কিং এরিয়া যখন এই তিনটা অপশন ভিজিবল হবে তখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে অবশ্যই ওয়ার্কিং এরিয়ার বাইরে আরও কিছু প্যাটার্ন আছে যেগুলো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সো তার মানে এখানে আছে এখন আমি যেখানেই থাকি আমি একই সাথে সব সুইং অ্যালাউন্সগুলো দিয়ে দিতে পারবো এক সিম দিয়ে আমি এখানে অল ফাইল অল পিস ইন দিস ফাইল দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমার এখানে সমস্ত জায়গায় এক সেন্টিমিটার ইভেন ইভেন আমার এই স্লিপটাতে এক সেন্টিমিটার সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড হয়েছে তো এখন কন্ট্রোল কে দিয়ে আমি অ্যারেঞ্জ করে নেই কন্ট্রোল এস সেভ এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে দেখতে হবে কোন কোন জায়গায় সুইং অ্যালাউন্স একটু বেশি লাগবে লাইক বটমে বটমে আমাদের এখানে সুইং অ্যালাউন্স একটু বেশি লাগবে কারণ হলো আমরা এখানে বটমটা একটু ওয়াইডার হয়ে থাকে বাট আদার্স অন্য কোথাও তেমন লাগবে না শুধু প্লাকেট একটু লাগবে কারণ হলো আমার এখানে স্লিপে যদি রোলিং থাকতো তাহলে আমার এখানে একটু বেশি অ্যালাউন্স লাগতো যেহেতু এখানে রিভ আছে তো এখানে আমার এক সেন্টিমিটার ইস মোর দেন অ্যানাফ তাও আমি এখানে যেটা করব বটমে আমরা যেহেতু বটমে এখানে দেওয়া নাই কত হবে তার মানে আমরা এখানে নর্মালি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ধরে কাজ করব সো এখানে যখন আমি ওইটা করতে যাব এখানে লাইক শুধু আমি এখানে সুইং অ্যালাউন্স অ্যাড করতে যাব তখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিম অথবা কিবোর্ড থেকে শুধু এস আর এখানে আরও অনেকগুলো সিমের অপশন থাকবে যেগুলো আমরা দেখে নেব পরবর্তীতে যেটা কাজে লাগবে সেটা আমরা দেখবো এখন অ্যাড সিম এক সিমে গিয়ে আমরা প্রিভিয়াস পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট এখানে দেওয়ার পর আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ দেবো এখানে আমরা অনেকগুলো অ
এখানে 1 2 এইভাবে 6 পর্যন্ত আছে এবং এখানে আছে এগুলা অবশ্য ইনভ্যালিড আছে এগুলাও কাজে লাগবে বাট হয়তো এই এই ক্ষেত্রে না যখন কাজে লাগবে তখন এগুলো অটোমেটিক এটা বোল্ড হয়ে যাবে সো এখানে যদি আমাকে যখন এই এই অপশনগুলো আসার মানে কি আমি যদি এখানে সব 1 1 দিয়ে দেই তাহলে এখানে কি হবে সরি 1 আর 2 দিয়ে দেই যেটা ছিল ডিফল্ট হিসাবে আমি আবার এখানে টানি তাহলে আমার এখানে 2 এবং 1 এটা হলো ডিফল্ট হিসাবে আছে এখন যদি আমি দিয়ে দেই লাইক 2.5 তাহলে কি হবে এখানে স্টেট আকারে কিন্তু সুইং এলাস্ট হয়ে গেছে সো এখন যখন আমার প্যাটার্নটা লাইক একটু শেপ থাকতো তখন কি হবে এটা কিন্তু এভাবে স্ট্রেট হয়ে গেছে রাইট সো যখন আমি এই প্যানেলটাকে রোলিং করব করার পরে লাইক এটা ফোল্ড করব নিচের দিকে স্ট্রেচ দেওয়ার জন্য তখন কিন্তু এই কর্নারটা আমার এখানে বাইরের দিকে চলে যাবে দিস ইজ নট ওকে সো এখন আমরা কি করব এখানে আমাদের সিম অ্যালাউন্সের ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ করে দেব এখানে আগের মতো কি মেজারমেন্ট ঠিক থাকবে এখানে আমার উপরের লাইনটাতে আমার যাবে হলো 5 নাম্বার নিচের লাইনটাতে এন্ড সিমে যাবে হলো 6 নাম্বার এখানে আমাদের কিন্তু এই ইয়াগুলো দেওয়া আছে এখানে কোন দিকে ফোল্ড হবে ঠিক আছে দিয়ে আমি ওকে করে দিলাম अप्लाई ওকে দেওয়ার পরে আমি এখানে একটু চেক করে দেখি আপনাদের দেখাই এখানে যদি আমার এই সিমটা চেঞ্জ করি লাইনটা মেজারমেন্টটা চেঞ্জ করি অথবা শেপটা চেঞ্জ করি তখন কিন্তু আমার এটা কি হবে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক তার মানে এটা ওকে আছে এখন এখানে ফোল্ড করলে আমার এই অনুযায়ী চলে আসবে এখানে কোনো বাড়তি নেই সো আপনাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে এখানে আবার ব্যাক পার্টে একটু করে দেখাই এটা গেলাম গিয়ে এখানে গিয়ে আমার 2.5 পয়েন্ট ফাইভ দেন এখানে কি হবে আমার পাস দুই নম্বর স্টার্ট সিম হলো পাস এন্ড সিম হলো ছয় দিয়ে ওকে করে দেব এখানে ওইটা অতটুকু আসতেছে না এটা আমি অলরেডি বলছি যে এখানে আমার যদি শেপ থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে এটা আসতো ঠিক আছে সো দেন স্লিভে আমার দরকার নেই এখন প্লাকেটে আমি একটু বেশি অ্যালাউন্স দেবো প্লাকেটের নিচে আমার দুই সেন্টিমিটার অ্যালাউন্স লাগবে দুই এখানে এক এক স্টেট ঠিক আছে সমস্যা নাই আর আদারে সব জায়গায় আমি যেটা করব ওয়ান পয়েন্ট টু করে দেবো ঠিক আছে আর হলো আর একটা জায়গা আমাকে একটু করতে হবে সেটা হলো কলার স্ট্যান্ড কলার স্ট্যান্ডে আমাকে ওয়ান পয়েন্ট টু করতে হবে কারণ এখানে যখন আমি রোলিং করতে যাব তখন আমার একটু একটু বেশি লাগে জেনারেলের থেকে সো ওয়ান পয়েন্ট টু করে দেবো এখন এখানে আরও একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় আমার এই মাথায় এখানে দুই সেন্টিমিটার অ্যালাউন্স থাকবে এখানে আমার এক সেন্টিমিটার লাগতেই পারে যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো এখানে গিয়ে আমার অ্যাড সিমে যাব গিয়ে এখানে ওকে করে এখানে দেখেন ভ্যারিয়েবল এটা কিন্তু সিম উইথ এখানে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলে গেলে স্টার্ট এখানে কি সেট লাস্ট উইথ এখানে কিন্তু ফার্স্ট উইথ আছে এখানে লাস্ট উইথ সো লাস্ট উইথ আমি এক সেন্টিমিটার দিলাম অথবা জিরো করে দিলাম দেখি আমরা ডিফারেন্টটা কী আসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুই সেন্টিমিটার আছে এখানে জিরো আছে সো তখন আমরা এটা করে দেবো আর এটা উঠাই দিলে আমার এটা আগের মতো নর্মাল হয়ে যাবে একটাই সে পুরাটাই ধরে নেই সো আমি ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা এখানে এখানে দুই দিয়ে দিলেও রেজাল্ট কিন্তু সেম আসবে ওকে আসবে রাইট তো আমরা ভেরিয়েল ভেরিয়েবলটা ইউজ করবো না নর্মালি একটাই দেবো এখন এখানে আমার অনেক ক্ষেত্রে আছে এখানে আমার সিমটা হয়তো রিমুভ করা লাগতে পারে সিম এডিট আমি যখন কোনো সিম রিমুভ করতে যাব তখন আমরা যেটা করব এখানে আমরা অ্যাড সিমে যাব কি আমরা এখানে জিরো করে দিলে রিমুভ হয়ে যাবে এ পাশে কিন্তু কোনো সিম অ্যালাউন্স নাই সরি সিম অ্যালাউন্স নাই হ্যাঁ এখানে কোনো সিম অ্যালাউন্স নাই বাট আমি যখন পুরো পিসটাতে সিম অ্যালাউন্স চাব না তখন কি করতে হবে আমাকে এটা সিলেকশনে রেখে রিমুভ সিম এটা কিন্তু কোনো সিম নাই এখন কিন্তু চলে গেছে আর যদি আমি সবগুলো একসাথে চাই তাহলে কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করে রিমুভ সিম দিলে আমার সব চলে যাবে এখন কিন্তু কোথাও কোনো সিম নাই কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের জায়গায় চলে আসলাম এখন সিম হাইট এবং ভিজিবল করার যে ইয়াটা এখানে এটা কিন্তু সিম দেখা যাচ্ছে আমি চাচ্ছি যে সিম দেখা যাবে না সেক্ষেত্রে এই যে নিচে আমার আইকন আছে সিমের এটা হাইট করে দিলে এটা হাইট হয়ে যাবে সিম দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এটা আবার বোল্ড করে দিলে এখানে চলে আসবে দেন এখানে আমার আরও অপশন আছে যেগুলো এই যে রাউন্ড কর্নার রাউন্ড সিম যেটা আমি অলরেডি টু কাকাটে দেখেছি কার্ড সিম এবং অ্যাঙ্গেল এখানে লাইক আমার একটা প্যানেল আছে আমি যদি এই প্যানেলটা কপি করি 
কপি করার পরে আমি এখানে একটু বেশি অনেক ইয়া একদম শার্প একটা কর্নার নিয়ে নিলাম লাইক এখানে অনেক বড় একটা লাইন চলে আসছে যেটা আমার কাছে মার্কারে অনেক ক্ষতি করবে বাট আমার আসলে এর থেকে বেশি এটুকু দরকার নাই তখন আমরা এখানে গিয়ে কাট সিম দিয়ে দেবো এখানে ধরব ধরে আমার যতটুকু লাগে এখানে ওকে করব দেন এখানে অপর সাইডে ওকে করলে আমার এই এই সিমটা কেটে যাবে ঠিক আছে এটা কেটে গেছে দেন আমাকে এখানে সিম রাউন্ডও করা যাবে এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে আপনারা দেখে নেবেন একটা একটা করে রাউন্ড কর্নার অন সিম এগুলো অনেকগুলোই আছে রিমুভ সিম অন সিগমেন্ট রাউন্ড কর্নার অন সিম ক্রিয়েট এয়ার সি অন সিম এরকম অনেকগুলো অপশন আছে যেগুলো আমাদের যখন যেটা কাজে লাগবে সবগুলো দেখাবো তো আমি বেসিকগুলো আপাতত দেখাই দিচ্ছি এখন আমাদের যেহেতু সিমের কাজ করা শেষ সো আমরা এখন এখানে প্যাটার্নের ভিতরে গ্রেডিং অ্যাড করব সো গ্রেডিং অ্যাড করার আগে আমাদেরকে এখানে সাইজ অ্যাড করতে হবে কারণ এখানে আমাদের কিন্তু কোনো সাইজ অ্যাসাইন করা হয় নাই সো সাইজ অ্যাসাইন করতে গেলে আমাদেরকে এই গ্রেডিং সাইজ টেবিল এখানে কিন্তু কোনো সাইজ অ্যাড করা হয় নাই বেস্ট সাইজ লেখা আছে কারণ এটা ডিফল্ট হিসাবে যেটা চলে আসে সো আমরা সাইজগুলো আগে দেখে নিই এখানে এক্সট্রা স্মল থেকে ডাবল এক্সেল পর্যন্ত আছে মিডিয়াম হলো আমার বেস সাইজ সো এখানে আমাকে যেটা করতে হবে এটা মিডিয়াম এর থেকে ছোট হলো স্মল তাহলে ইনসার্ট স্মল আবার ইনসার্ট এক্সট্রা স্মল দেন আমি মিডিয়ামের উপরে এটা সিলেকশন রেখে অ্যাপেন্ট সাইজ এখানে হলো লার্জ আবার অ্যাপেন্ট সাইজ এক্সট্রা লার্জ দেন আবার অ্যাপেন্ট সাইজ ডাবল এক্সেল এখন এখান থেকে যদি কোনো সাইজ আমি ডিলেট করতে যাই তখন কিন্তু এখানে ডিলেট কারেন্ট সাইজ ডিলেট অল সাইজ এরকম আমি করে নিতে পারবো আর এখানে আমাদেরকে এই সাইজ হয় সেই কালারগুলো আসবে সো আমি ছোট সাইজের কালারটাতে আমি অ্যাটলিস্ট একটু রেড টাইপের করে দিই আমার গ্রেডিং বোঝার সুবিধাতে রেড করে দিলাম তার মানে কি আমার এই পিসগুলো আমার এই কালারে চলে আসবে স্মল সাইজটা আমি দেখাবো কি জন্য আমি এই কালারটা চেঞ্জ করছি যে কোনো একটা সবচেয়ে বড় অথবা সবচেয়ে ছোটটা চেঞ্জ করে নিলে এটা সুবিধা হয় সো এটা আমি সাইজ আসান করে দিলাম দিয়ে এখন আমি যেটা করবো সি ম্যালামসটা হাইট করে ফেলবো হাইট করে এখানে আমার এই যে এই আইকনটা এটা হলো আমার গ্রেডিং শো করা হাইট করা এখন কিন্তু গ্রেডিং হাইট করা আছে সো গ্রেডিংটা শো করে নেব নাহলে এখানে গ্রেডিং করলে আমি বুঝতে পারবো না সো এখন আমি লেন্থের গ্রেডিংটা আগে করি লেন্থের গ্রেডিং কী অবস্থায় আছে সেভেন্টি থ্রি সিক্সটি এইট সো টু পয়েন্ট করে গ্রেডিং আছে লেন্থে সো আমি এখানে লেন্থে গ্রেডিং টু পয়েন্ট ফাইভ করবো এখন এখানে গ্রেডিং টেবিলটা শো করবো সো গ্রেডিং টেবিলটা শো করতে গেলে কন্ট্রোল এফ ফোর এটা দিলে গ্রেডিং টেবিলটা চলে আসছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে এই গ্রেডিং টেবিলটা আমরা এখানে এখানে না রেখে আমরা এখানে ইন সাইডে নিয়ে যাবো সো এখানে আমি গিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরলেই এখানে কিন্তু কোন পাশে আপনি নিব সেটা দেখাচ্ছে এই জায়গায় ছেড়ে দিব দেওয়ার পরে আমার এই গ্রেডিং টেবিলটা এটার সাথে মার্জ হয়ে গেছে লাইক এটা পিস ইনফরমেশন এটা ইন্টারনাল এটা রুলস এখানে গ্রেডিং আমার যেহেতু এখানে দেখতে একটু সমস্যা হচ্ছে আমি এখানে গিয়ে একটু এখানে মাউসটা রেখে এরকম একটা চিহ্ন আসলে আমি এটা টেনে একটু বড় করে নেব নেওয়ার পরে আমি এখন লেন্থ লেন্থ হলো ডি এক্স আর উইথ হলো ডি ওয়াই সো আমার লেন্থে এখানে কি হবে আমরা জানি বামের দিকে হলো মাইনাস ডানে প্লাস সো আমার এখানে মিডিয়াম থেকে স্মল এবং এক্সট্রা স্মল কোন দিকে যাবে ডানের দিকে যাবে ছোট হবে তার মানে এখানে কি হবে শুধু মেজাম হবে টু পয়েন্ট ফাইভ আমি একটা সাইজ একবারে দিতে পারি বা দুইটা সাইজ একবারে দিতে পারি আমি কিন্তু এখন দুইটা সাইজ একবারে সিলেকশন করে একটা সাইজের উপর টু পয়েন্ট ফাইভ লেখছি লিখে ইন্টার দিলাম দিলে আমার দুইটা সাইজ ছোট হয়ে গেছে রাইট এখন এখন আমি চাইলে এখানে শুধু একটা সাইজ দিয়ে একটা সাইজ দিয়ে বাকি সাইজগুলো আমি রাইট ক্লিক করে ইকুয়াল অল দিয়ে দিলে এখানে যেখানে প্লাস সেখানে প্লাস অথবা যেখানে মাইনাস সেখানে মাইনাস হয়ে যাবে তো কোনো টেনশন নেই এখানে আমি গ্রেডিংটা শো হাইট করে দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পরে এখানে আমার এটা দিলে আমার গ্রেডিংটা হাইট হবে এবং এখন দিলে এটা আমার শো হবে এখন আমি এই পয়েন্টটা সিলেকশনে থাকা অবস্থায় এই গ্রেডিংটা কপি করব কারণ ক্যাট ক্যাট বানানো হয়েছে মূলত কাজ পাস্টার করা 
তো কপি করতে গেলে আমাকে এখানে দেখেন এইখানে কপির একটা আইকন আছে কপি গ্রেডিং কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি দিলে এগুলো কিন্তু বোল্ড হয়ে যাবে তো আমি কোন দিকে পেস্ট করব এইটা হলো আমাকে এক্স এবং ওয়াই লাইক এখানে আমার একটা গ্রেডিং শুধু এই দিকে আছে যদি ওয়াই দিয়ে গ্রেডিং থাকতো আমি এটা দিলে অন্য যে কোনো পয়েন্টে টোটাল গ্রেডিংটা এখানে পেস্ট হয়ে যাবে আমি এটা পরে ক্লিয়ার করতেছি তো এখন আমরা এই পয়েন্টে গেলাম গিয়ে আমি এক্স পেস্ট দিব শিফট এক্স ওকে দেন আমি এখানে দুইটা পয়েন্ট সিলেক্ট করে একবারে পেস্ট করবো এক্স এখন আমাকে যেটা করতে হবে উইথের গ্রেডিংটা করতে হবে উইথ হলো আমাকে বটম গ্রেডিং ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি এইট সো সবগুলো তিন সিএম চেস্ট তিন সিএম করে আসে তার মানে তিন সিএম হলো ফুল প্যানেলের গ্রেডিং হাফে আমাকে কি করতে হবে দেড় সেন্টিমিটার গ্রেডিং করতে হবে তার মানে আমি এখানে সবগুলো সিলেক্ট করে এটা যেহেতু নিচের দিকে আসবে ছোট সাইজটা নিচের দিকে আসবে তার মানে এখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে ইন্টার দিলে আমার সব সাইজে কিন্তু গ্রেডিং এই দুইটা সাইজ যেহেতু এটা দুইটা নিচের দিকে আসবে তার মানে এই দুইটা সাইজ মাইনাস হয়েছে আর বাকি সাইজ তিনটা সাইজ কিন্তু প্লাস হয়েছে ঠিক আছে আর এটা কি হয়েছে প্লাস হয়েছে নিচের সাইজ এটা মাইনাস হয়েছে কারণ এটা উপরে গেছে এই জন্য এটা মাইনাস হয়েছে আর এটা নিচে গেছে এটা এই দিকে গেছে ডান দিকে গেছে এই জন্য প্লাস হয়েছে আশা করি আপনি ক্লিয়ার হয়েছেন তো কপি করে আমার যেহেতু এখানে সমস্ত গ্রেডিং এক আছে এই জন্য আমি এখানে ওয়াই পেস্ট করে দিলাম দিয়ে এখন এটা দেখা যাচ্ছে না একটু সরায় নেই এখানে গিয়ে আমি ওয়াই পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আবার কন্ট্রোল কে দিলাম দিলে কন্ট্রোল এস সেভ করে ফেললাম সো এখন এখানে আমাকে যেটা করতে হবে এই জায়গায় যে গ্রেডিং পয়েন্ট আছে গ্রেডিং পয়েন্টটা উঠায় দেই এন্টার এন্টার দিলে এখানে গ্রেডিংটা উঠে যাবে এখানেও আমি গ্রেডিং উঠায় দেব দেন দেখি এই ব্যাগেও আমার গ্রেডিং পয়েন্ট আছে কারণ এখানে আমার যে তুমি যাবো না গ্রেডিং পয়েন্ট দরকার নাই সো এখন আমি দেখব শোল্ডার উইথ শোল্ডার দেড় সেন্টিমিটার করে গ্রেডিং আছে তার মানে আমাকে পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ করে গ্রেডিং এখানে দিতে হবে এখন এখানে কিন্তু গ্রেডিং টেবিলটা হাইট হয়ে গেছে কোথায় আছে এই যে এখানে মাইনাস গ্রেডিং হয়ে গেছে এখন এটা কপি করব এই জায়গায় পেস্ট করব দেন আমাকে নেক উইথে গ্রেডিংটা করে ফেলতে হবে নেক উইথ এখানে হাফ সেন্টিমিটার উপর নেক উইথ আছে কর্নেক ড্রপ কর্নেক ড্রপ হাফ সেন্টিমিটার করে আছে সো হাফ সেন্টিমিটার এখানে নেক উইথ হলে আমাকে যেটা করতে হবে মাইনাস কারণ এই পাশে টু ফাইভ এই পাশে টু ফাইভ হাফ হয়ে গেছে আর এখানে শুধু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে উপরে যাবে মানে প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ওকে দেন এখানে গিয়েও আমাকে মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ করতে হবে মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ এন্টার হয়ে গেছে এখন আমাকে এই গ্রেডিং কলারের গ্রেডিংটা কলার স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিংটা করে দিলি থার্টি নাইন ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার গ্রেডিং তার মানে আমাকে এখানে যেটা করতে হবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কপি এটা থেকে আমি যে কোনো পয়েন্টে ধরে এটা হলো ওয়াই পেস্ট ওকে আমি এদিকেও কিন্তু বেড়ে গেছে দেন আমাকে যেটা করতে হবে এখানে আরমোলের গ্রেডিংটা বাকি আছে সো আরমোল এক সেন্টিমিটার করে গ্রেডিং আছে এখানে আমি এক সেন্টিমিটার করে গ্রেডিং দিয়ে দেব এক কপি এটা পেস্ট অবশ্যই গ্রেডিং পয়েন্টে ধরে পেস্ট করব দেন আমাকে যেটা করতে হবে এই হিপ পয়েন্টটা হিপ পয়েন্টে গ্রেডিং অবশ্যই থাকা উচিত এখানে ওয়েস্ট উইথ সরি এখানে ফোরটি থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সো এখানে আমাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার করে যদিও এটা খুব বেশি ইফেক্ট আসবে না কারণ যেহেতু সাইড সেম স্ট্রেট বাট এটা যদি সাইড সেম কাটবে তো তখন এই ইফেক্টটা আসবে তারপরে আমাকে এটা গ্রেডিং করে দিতে হবে সো এখন ব্যাক ফ্রন্ট গ্রেডিং শেষ কলার স্ট্যান্ড গ্রেডিং শেষ দেন আমাকে এখানে প্লাক এটা যদি কোনো গ্রেডিং থাকে যদি না থাকে তাহলে আমরা দুইটা বা তিনটা সাইজ করবো লাইক মিডিয়াম থেকে স্মল এবং স্মল এবং এক্সট্রা স্মল হাফ সেন্টিমিটার ছোট হবে মিডিয়াম লার্জ সমান হবে আর এটা হাফ সেন্টিমিটার ছোট হবে বড় হবে 
সো তিনটা সাইজ করলাম এখানে পেস্ট করে দেই উইতে কোনো গ্রেডিং দরকার নাই কারণ সব সাইজ সেন্টিমিটার হবে দেন আমাকে স্লিভ লেন্থের গ্রেডিংটা করতে হবে এখন স্লিভ লেন্থ ইনসাইডে সব ইকুয়াল থাকবে শুধু আউট সাইডে গিয়ে কি হবে হাফ সেন্টিমিটার করে গ্রেডিং আছে উইথে স্লিভ উইথ এক সেন্টিমিটার বটমে স্লিভ ওপেনিং হাফ সেন্টিমিটার সো এখানে আমাকে যেটা করতে হবে লেন্থে গিয়ে আমাকে হাফ সেন্টিমিটার গ্রেডিং আছে এটা কপি করলাম ফুল এখন এই গ্রেডিংটা এখানেও কপি করতে হবে কারণ আমার ইনসাইডে এখানে কোনো কিন্তু কোনো ইয়া নেই গ্রেডিং নেই এখানে নয় সেন্টিমিটার সব সাইজে নয় আছে তার মানে আমাকে এখানেও এই সেম গ্রেডিংটা নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার পরে এখানে আমার স্লিভ উইতে এক সেন্টিমিটার গ্রেডিং আছে সো মাইনাস এক কপি এ পাশে পেস্ট করে ফেললাম ওয়াই পেস্ট আর এইগুলো আমাকে গ্রেডিং পয়েন্টটা উঠাই দিতে হবে এটা যখন আমরা নো স্মার্ট দিছি তখন গ্রেডিং অটোমেটিক নিয়ে দিছে গ্রেডিং উঠাই দেন আমাকে স্লিভ ওপেনিংয়ে গ্রেডিং আছে কত স্লিপ ওপেনিংয়ে হাফ সেন্টিমিটার গ্রেডিং আছে সো এখানে গ্রেডিং টেবিলে দেব মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ সো এইগুলো গ্রেডিং কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল কে গ্রেডিং শো গ্রেডিং হাইট সুইং অ্যালাউন্স শো সুইং অ্যালাউন্স হাইট সো এখন সব কিছু শো করে দিছি দেওয়ার পরে এইখানে আমি আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এইটা এটা ক্লিক করলে যেটা হবে এখানে মেজারমেন্টগুলো এখানে শো করবে এই যে লাইক এখানে কত আছে এইটিন সিক্সটিন এটা এটা দেওয়ার কারণে এটা হয়েছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কত হবে এটা কিন্তু এইগুলোও দেখাবে ঠিক আছে এই যে এই পাশে দেখাচ্ছে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মাঝখানে কত আছে বেস সাইজটা দেখাবে সব সাইজ দেখাবে না সো আই হোপ ইউ ফাউন্ড সামথিং ইউজফুল অন দিস ভিডিও সো অন দ্য আপকামিং ভিডিও আই এম গোয়িং টু শো ইউ হাউ টু অ্যাড দ্য শ্রিঙ্কেস অ্যালাউন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফেব্রিক শ্রিঙ্কেস রিপোর্ট এবং আমি আপনাদের আরও দেখাবো কেমন এই প্যাটার্ন দিয়ে প্রপার একটা মার্কার করা যায় সো আই উইল বি ব্যাক ভেরি সুন উইথ দ্য আনাদার গ্রেড লেসন টিল দেন টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ সো মাছ